হে এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু ইংলিশ ম্যানিয়াস আমি হোমাগ্নি আজকে আমরা যে মক এপিক পয়েন্টটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দ্য রেপ অফ দ্য ল বাই অ্যালেকজান্ডার পোপ অ্যালেকজান্ডার পোপ অগস্টান এজের একজন অন্যতম ইংলিশ পোয়েট সেটারিস্ট এবং ট্রান্সলেটর যিনি ষোলোশো অষ্টআশি সালে লন্ডনে এক ক্যাথলিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ক্যাথলিসিজমের নিয়মাবলীতে বদ্ধ পোপ বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে পারেননি তার যাবতীয় শিক্ষা ছিল নিজস্ব শিক্ষা তিনি নিজেই ফ্রেঞ্চ ইটালিয়ান ল্যাটিন গ্রিক ভাষা পড়ে পারদর্শী হয়ে ওঠে সতেরোশো সালে তার রচিত কবিতা গোচ্ছ প্যাস্ট্রাল নামক পত্রিকায় প্রথম পাবলিশড হওয়ার সাথে সাথেই তিনি ইনস্ট্যান্টলি ফেমাস হয়ে যান এরপর সতেরোশো চোদ্দ সালে তার মোস্ট ফেমাস মক এপিক পোয়েম দ্য রেপ অফ দ্য লক পাবলিশড হয় মক হিরোইক এপিক সেটায়ারের একটা বিশেষ ফর্ম যেখানে এপিক পোয়েমের ক্লাসিক্যাল মেথড ব্যবহৃত হয় ঠিকই কিন্তু একটা হাস্য রসাত্মক ভঙ্গিতে পুরাকালের ল্যাটিন পোয়েটসদের মতো এইটিন সেঞ্চুরির প্রথম আর্ট অর্থাৎ অগস্টেন এজের পোয়েটসরা কন্টেম্পোরারি ফিলোসফি এবং পলিটিক্যাল ইস্যুসকে বিষয়বস্তু হিসেবে কবিতা লিখতেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাতে সেটায়ার বা বিদ্রুপের আঙ্গিক থাকত দ্য রেপ অফ দ্য লকে মূলত এইটিন সেঞ্চুরির ইংল্যান্ডের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের বিকৃত রুচি বা নৈতিক বিকার হটকারিতা বা অতি ট্রিভিয়াল বা তুচ্ছ কারণে চরম বিবাদ ইত্যাদি এছাড়াও পলিটিক্যাল ও ফিলোসফিক্যাল ডিসকোর্স ইত্যাদিকে সেটায়ারের মাধ্যমে কালজয়ী এই মাস্টারপিস দ্য রেপ অফ দ্য লক সৃষ্টি করে এবং তার এই রচনায় পোপ ট্র্যাডিশনাল এপিক পোয়েমের সব ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলোই ফলো করেছে কিন্তু একটু স্মলার স্কেলে ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গি বা সেটায়ারিক্যালি স্পষ্ট তৈ তাই এপিক পোয়েমের বিশালাকার গ্রিক বা রোমান গডস এখানে ইনএফেকচুয়াল টাইনি সেলফস বা গার্জেন স্পিরিটসে পরিণত হয়েছে এপিক ব্যাটল এখানে গেম অফ ওমবার বা কার্ডস বা যুদ্ধের আগে রণসজ্জা বেলিন্ডার কসমেটিক্স পাউডার অ্যান্ড পাপসে বা রিচুয়ালস অফ রিলিজিয়াস স্যাক্রিফাইস এখানে টয়লেট টেবিল এবং অল্টার অফ লাভে ট্রান্সপ্লান্টেড হয়েছে দ্য রেপ অফ দ্য লক অবশ্য একটা সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত হয় শোনা যায় পোপের বন্ধু জন ক্যারেল একবার তার কাছে একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন যে লর্ড পিটার নামক একজন ব্যক্তি আরবেলা ফার্মার নামে এক সুন্দরী তরুণীর কাছে প্রেমে রিজেক্টেড হওয়ায় তার চুলে লক স্কেটে রিভেঞ্জ নেন এবং এই ঘটনায় এককালের বন্ধু স্থানীয় দুই পরিবারের মধ্যে অশান্তি এতটাই চরম পর্যায়ে পৌঁছয় যে মিটমাটের সব আশা শেষ হয়ে যায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পোপ দ্য রেপ অফ দ্য লক লেখার ইন্সপিরেশন পান এবং তিনি বলেন ইট ওয়াজ ইন্টেন্ডেড অনলি টু ডাইভার্ট আ ফিউ ইয়াং লেডিস হু হ্যাভ গুড সেন্স অ্যান্ড গুড হিউমার এনাফ টু লাভ নট অনলি অ্যাট দেয়ার সেক্সেস লিটল আনগার্ডেড ফলিস বাট অ্যাট দেয়ার ওন তাহলে চলো আমরা শুরু করে দিই ক্যান্টো ওয়ানের একদম শুরুতে অর্থাৎ ওপেনিং ইনভোকেশনে কবি এপিক পোয়েটদের তথাকথিত প্রথাতেই গডেস অফ পোয়েট্রি বা মিউজকে ইনভোক করছেন এবং বলছেন যে এই পোয়েমটি তার বন্ধু সি অর্থাৎ ক্যারেল লিখতে তাকে অনুরোধ করেছেন কারণ তিনি চান বেলিন্ডা অর্থাৎ কবিতার মুখ্য চরিত্র যেন এই পোয়েম দেখে খুশি হন এবং সামান্য ঘটনার জন্য হওয়া বিবাদের এই আখ্যান যেন প্রশংসা পায় এরপর পোয়েমের নায়িকা বেলিন্ডার প্রবেশ ঘটে রাতের অবসানে দিনের আলো তার শয়ন কক্ষে পর্দার আড়াল থেকে প্রবেশ করলে সে ঘুম থেকে উঠে পড়ে এবং তিনবার কলিং বেল বাজিয়েও নিজের মেদ সার্ভেন্টসদের সারা না পেয়ে সে সময় দেখে এবং ভাবে যে এত সকালে তো ল্যাপটপ ছাড়া আর কেউ ওঠে না তাই সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে তার গার্জেন সেফ একটা এয়ার স্পিরিট নাম এরিয়াল তাকে ঘুমিয়ে পড়তে যেন আরও সাহায্য করে এবং তার চোখে ভোরের স্বপ্ন পাঠায় আর কানে কানে হুইসপার করে বলে ফেয়ারিয়েস্ট অফ মডেলস দাও ডিস্টিং ওয়েস্ট কেয়ার অফ থাউজেন্ড ব্রাইট ইনহ্যাবিটেন্স অফ এয়ার অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর মানুষের থেকেও সুন্দর আমি তোমাকে সকলের থেকে আলাদাভাবে কেয়ার করি কারণ তুমি ভীষণ মূল্যবান নিজের থটস বা আইডিয়াসকে লিমিটেড রেখো না এবং চিন্তা করো না তোমাকে রক্ষা করার জন্য গার্জেন স্পিরিটসদের গোটা আর্মি নিযুক্ত আছে 
এই গার্জিয়ান স্পিরিটসদের সম্পর্কে আরও তথ্য দিতে গিয়ে এরিয়াল বেলিনডাকে বলে যে এয়ারি স্পিরিটসরা তাদের পূর্বজন্মে বেলিনটার মতোই সুন্দরী রমণী ছিলেন এবং তাদের মৃত্যুর পরও তাদের অর্থলি ভ্যানিটিস ধ্বংস হয়ে যায়নি বরং তা তাদের পরজন্ম অর্থাৎ স্পিরিটস রূপে বিরাজমান অবস্থাতে স্থানান্তর ঘটেছে মাত্র হয়তো স্পিরিটস রূপে তিনি পূর্বজন্মের মতো গেম অফ কার্স বা গেম অফ অম্বর ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন না কিন্তু তার নেচার যাবে কোথায় এরিয়াল এখানে ফার্স্ট এলিমেন্টস অর্থাৎ মানব শরীরের চারটি তত্ত্ব তথা ফায়ার ওয়াটার আর্থ এবং এয়ারের উল্লেখ করে বলছে যে নারী স্পিরিটস হয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও এই চারটি উপাদান খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন ঝোঁকগুরুতে রাগী মহিলা ফায়ার বা অগ্নিতে রূপান্তরিত স্পিরিট অর্থাৎ স্যালামেন্ডার হয় নম্র ভদ্র নারী ওয়াটার নিম্পে পরিণত হয় বিনয়ী বা মডেস্ট নারী মাটির কাছাকাছি থাকে তাই নোমে পরিবর্তিত হয় এবং তার মরালিটি স্কেল নিচে নেমে যায় এবং সে দুষ্টুমি করে বেড়ায় আর লাস্টলি ককেটিস বা ঢোঙি মেয়েরা মৃত্যুর পর সেলফ হয় বা এয়ারি স্পিরিট হয়ে বাতাসে উড়ে বেড়ায় মেয়েরা যখন বল ডান্সিং এর কোচে ফ্যাশনেবল পুরুষকে দেখে আকৃষ্ট হয় বা মধ্যরাতের মাস্ক ডান্সের কক্ষে বিশ্বাসঘাতক প্রেমিকের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি করে বা সফট নোটস অফ মিউজিকে তাদের হৃদয় তোলপার হয়ে যায় তখন এই সিলফ্রাই কিন্তু মেয়েদেরকে রক্ষা করে কিন্তু যেসব মেয়েদের সৌন্দর্যের অহংকারে মাটিতে পাই পড়ে না অতিরঞ্জিত উচ্চ বিবাহের বা ধনী ও হ্যান্ডসাম স্বামীর স্বপ্নে বিভোর হয়ে নিজেদের বোধ বুদ্ধি লোক পায় এবং সাধারণ পুরুষদের অপমান করে বাতিল করে দেয় ধরে নেওয়া যায় অবশ্যই নোমস নামক স্পিরিটসদের দ্বারাই তারা কোরাপ্টেড হয়েছে এরপর এরিয়াল নিজের পরিচয় দিয়ে বলে আমিও এরকমই এক স্পিরিট সে আরও বলে যে বেলিন্ডার অদূর ভবিষ্যতে যে ভয়ঙ্কর ঘটনার আজ সে করতে পেরেছে তার জন্যই বেলিন্ডাকে রক্ষা করতে তারা এত তৎপর কারণ ঘটনাটা কি কোথায় বা কিভাবে ঘটবে তা সে হয়তো জানে না তবে তা যে সূর্যাস্তের আগে আজই ঘটবে তা সে বুঝতে পারছে তাই সে স্বপ্নের মাধ্যমে তাকে সাবধান করতে এসেছে যে দিস ইজ টু ডিসক্লোজ ইজ অল দাই গার্জিয়ান ক্যান বিওয়্যার অফ অল বাট মোস্ট বিওয়্যার অফ ম্যান অর্থাৎ পুরুষ হইতে সাবধান ইতিমধ্যে বেলিন্ডার ঘুম ভাঙলো তার ল্যাপটক শক এসে তার ঘুম ভাঙালে চোখ খুলে প্রথমে সে একটা লাভ লেটার করে তার দিন শুরু করলো তো যাই হোক চিঠির প্রেমিকের কাকুতি মিনতি দীর্ঘশ্বাসে মন না ভিজলে সে তার টয়লেট টেবিলে সাজসজ্জায় মনোনিবেশ করলো যেন তার কাছে এটা পুজোর জায়গা তার সাদা পোশাক যেন পুরোহিতের শুভ্র বসন এবং এরপর সে ওই স্বর্গীয় আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখল এবং নিজের সৌন্দর্যে নিজেই যেন নত যেন হয় শ্রদ্ধা জানালো উফ এত সুন্দরী সে পাশে তার সেবিকা যেন অ্যাসিস্ট্যান্ট পুরোহিতের ন্যায় দাঁড়িয়েছিল মেকআপ কিপসের পবিত্রতা নিয়মাবিধি এইসব ঠিক মতো মানা হচ্ছে কিনা দেখতে বেলিনটাকে সে ইন্ডিয়ান মণিমানিক্য ভরা অর্নামেন্টস আরবিয়ান পারফিউম টর্টয়েস শেল দিয়ে তৈরি কম ইত্যাদি দিয়ে সাজাতে গোজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কসমেটিক্স পাউডার স্পিনস পাফস বাইবেলস বিলেডুক বার অল রেঞ্জ ইন দ্য টেবল তার সৌন্দর্যকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গার্জেন স্পিরিটসরাও কেউ মাথায় কেউ চুলে কেউ বা ফোল্ডেড স্লিপসে কেউ আবার গাউনের ভাজে ভাজে বেলিন্ডাকে ঘিরে ধরল বলা তো যায় না কি হতে চলেছে তার সাথে ক্যান্টো টুতে বেলিন্ডার তার বন্ধু বান্ধবদের সাথে টেমস নদীর বুকে এক অর্নামেন্টাল বজ বা বজরায় চেপে প্লেসের ট্রিপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বেলিন্ডার সৌন্দর্য যেন আকাশের সূর্যের উজ্জ্বলকেও হার মানাচ্ছে তাকে ঘিরেই যেন সকলের কৌতূহল এখানে তার চুলে লক্স দুখানির বিবরণ দিয়েছেন কবি ওই পেয়ার অফ লক্স যেন তার শোভা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে যা তার ইনফ্যাচুয়েটেড লাভার্সদের মনেও বুঝে ঝড় তুলে দিয়েছে তার চুলের কলস যেন গোলক ধাঁধা যেখানে প্রেমিকদের পাগল মন যেন অজান্তেই দাসত্বের শিকলে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে এদের মধ্যে এক যুবক লর্ড ব্যারন এতটাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে বাই হোক আর বাই ক্রোক ওই পেয়ার অফ লক্স পাওয়ার আশায় মত্ত হয়ে গেলেন তিনি নিজের মনেই যেন এক পূজার বেদী রচনা করে পৃথিবীর সকল দেব দেবী বিশেষ করে প্রেম দেবকে প্রার্থনা করে মনে মনেই এক যজ্ঞের আগুন জ্বালিয়ে তিনবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যেন তেন প্রকারেন বেলিন্দার চুলের বোঝা আমি নিয়েই ছাড়ব 
ঈশ্বর যেন পার্শিয়ালি অ্যাকসেপ্টও করে নিলেন তার প্রার্থনা কারণ বাকিটা তার কানে পৌঁছানোর আগেই হাওয়ায় মিশে গেল কি আর করা যাবে তো যাই হোক টেমস নদীর বুকে ওই বর্জ তো মৃদু মন্দ গতিতে এগিয়ে চলেছিল তার সাথে পার্টিও প্রায় জমে উঠেছে সুইট মিউজিক বেলিন্ডার মুক্ত ঝরা হাসি এই সবই পার্টি জমে ওঠার পিছনের মূল কারণ কিন্তু এসব গার্জেন স্পিরিটস এরিয়েল এতে চিন্তা যেন আরও বাড়িয়ে তুলল সে তার সেলফসদের আর্মি প্রস্তুত করলো সেই ভয়ঙ্কর পরিণতির হাত থেকে যাতে বেলিন্ডাকে রক্ষা করা যায় তাদের মধ্যে যে ফ্রাইটা কে দায়িত্ব দেওয়া হলো বেলিন্ডার ফ্যান ব্রিলানটা তার ইয়ার রিংস মোমেন্টিলা তার ওয়াচ ক্রিসপেসা তার চুলের লক্স এবং এরিয়াল নিজে বেলিন্ডার ল্যাপটপ শকের রক্ষার দায়িত্বে থাকবে এরপর পঞ্চাশ জন সেলফ শুধু বেলিন্ডার ড্রেসের দায়িত্বে নিযুক্ত হলো এবং এরিয়াল প্রত্যেককে বারংবার সাবধান বার্তা দিল যে কোনো সেলফ যদি নিজেদের দায়িত্ব পালনে এতটুকু ভুল করে তাহলে তাদের কঠিনতম শাস্তি পেতে হবে ক্যান্টো থ্রিতে দেখা যায় বজ্রাটি অবশেষে হ্যামটন কোর্টের কাছের একটি ঘাটে এসে পৌঁছাল এই কোর্টেই শোনা যায় কুইন অ্যান নাকি ক্যাবিনেট মিটিংস করেন টি পার্টিও করেন আবার ফ্যাশনেবল নারী পুরুষ এখানেই দেখা সাক্ষাৎ করতে আসেন আসলে হ্যামটন কোর্ট উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের পার্টি অ্যারেঞ্জমেন্ট ফুর্তি গান বাজনা বল ডান্স বা গসিপের জন্য উপযুক্ত এক স্থান বেলিন্ডা এবং তার সঙ্গীর সাথীরা আজ এখানেই উপস্থিত হল সূর্যাস্তের সময় হসেছে এই সময় হয়তো উকিল বা জাজেসরা যা হোক তা হোক করে রায় দিয়ে বাড়ি ফিরে যান অথবা মার্চেন্টসরা নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করে বাড়ি এসে ডিনার করতে বসেন এবং লেডিসরা তাদের সান্ধ্য সাজসজ্জা সেরে ডিনার ডেটে যায় কিন্তু বেলিন্ডা আজ এই সময় হ্যামটন কোর্টে দুই নাইটের সাথে গেম অফ অম্বরে মেতে উঠল প্রত্যেকের হাতে নটা করে কার্ড স্যাক্রেট নাইন প্রথম প্রথম খেলায় বেলিন্ডা বেশ ভালোই চাল চলেছিল এবং তার কাজ এর চয়েস অর্থাৎ প্রথমে স্প্যাজিলো তারপর ম্যানিলো এবং পরে ব্যাস্টো এই সবই জিতে যাচ্ছিল সে কিন্তু এরপর ওই দুই নাইটের মধ্যের একজন অর্থাৎ লর্ড ব্যারন তিনি খেলার মোট ঘুরিয়ে দেন তার কুইন অফ স্পেটস বেলিন্ডার কিং অফ ক্লাবস এর চালকে বিট করে এইভাবে আরও কিছু চালে তো বেলিন্ডা প্রায় হাঁটতেই বসেছিল কিন্তু কিং অফ হার্স এর চাল দিয়ে বেলিন্ডা শেষমেশ জিতে যায় বেলিন্ডার তো তার জয় যার পর্নায় আনন্দিত হয়ে প্রায় সেলিব্রিটি করতে শুরু করে দিল কিন্তু হাই রে অদৃষ্টের লিখন কেই বা খন্ডাতে পারে লর্ড ব্যারন তার এই পরাজয় কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না কফি পান করার পর তো উত্তাপ যেন তার মস্তিষ্কেও ছড়িয়ে পড়ল এবং পুরনো সেই ইচ্ছা অর্থাৎ বেলিন্ডার চুলের লক্স পাওয়ার বিষয়টা যেন তার মাথায় আরও চেপে বসল ব্যাস যা ভাবা তাই কাজ যদিও কপি ব্যারনকে সচেতন করার চেষ্টা করেন কারণ এর আগেও গ্রিক মিথোলজি অনুযায়ী স্কিলা তার বাবার লক অফ হেয়ার চুরি করলে শাস্তি স্বরূপ সে মানুষ থেকে পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় কিন্তু না ব্যারনকে আটকানো গেল না ক্লারিসা নামক ব্যারনের এক গার্লফ্রেন্ড তার কেস থেকে একটা কাঁচি বের করে দিল তাকে যেন লর্ড ব্যারনকে ওয়েপন দিয়ে ভূষিত করলো সে এরপর বেলিন্ডা তার মাথা ঝুঁকিয়ে কফি কাপে চুমুক দিতে যাবে ঠিক সেই সময় কাঁচিটা দিয়ে তার চুল কাটতে উদ্যত হলো ব্যারন এই সময় গার্জিয়ান স্পিরিটস নিজেদের মতো করে বেলিন্ডার চুলকে রক্ষা করার বিভিন্ন চেষ্টা করলো যাতে সে ঘুরে থাকায় এইভাবে তিনবার বেলিন্ডাও আচমকা ঘুরে তাকালো আর লট ব্যারনও তিনবার উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হলো এই সময় এরিয়াল বেলিন্ডার হৃদয় প্রবেশ করে তাকে সাবধান করতে যায় কিন্তু সেখানে সে বেলিন্ডার মনে কোনো এক আর্থলি লাভারের প্রতি প্রেম দেখে থমকে যায় কারণ আর্থলি লাভার থাকলে গার্জেন স্পিরিটসদের সেই নারীর প্রতি আর কোনো অধিকার থাকে না ব্যাস আর যায় কোথায় ব্যারনের কাঁচির এক কোপে বেলিন্ডার চুলের গোছা কাটা পড়ে যায় একটা সেলফ অবশ্য প্রোটেক্ট করার উদ্দেশ্যে বেচারা চুল শুদ্ধ নিজেও কাটা পড়ে যায় কিন্তু ভাগ্যি সে এয়ারি টাইপ ছিল তাই নিজে নিজেই জোড়া লেগে যায় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেলিন্ডার চুল তো আর সিল্ফ নয় তাই তার জোড়া লাগলো না ব্যাস শুরু হলো এক ভয়ঙ্কর চিৎকার এই চিৎকার যেন তার স্বামী বা ল্যাপটপেরও যদি মৃত্যু হতো সেই কান্নার থেকেও মর্মান্তিক আর ব্যারন খুশির উন্মাদনা বলেই ফেললেন এতক্ষণে তার জয় হলো এবং তার এই বিজয় গাথা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে নাকি পোয়েট অবশেষে বলছেন বেলিন্ডার চুলের এই 
স্টিলের কাঁচির সামনে অসহায়তা যেন স্টিলের অস্ত্রের দ্বারা ইম্পেরিয়াল টাওয়ার্স অফ ট্রয়ের ধ্বংসের মতো ভবিতব্যের কাছে নিরূপায় আশা করছি তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি আর যদি হয়ে থাকে প্লিজ আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিও অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক প্লিজ লাইক অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড মেক আওয়ার ইংলিশ ম্যানিয়াস ফ্যামিলি লার্জার সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড টেল দেন গুড বাই টেক কেয়ার